Hi guys, welcome back to Motor Wagon. நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ரீசன்ட் டைமில் ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து ரிவ்யூ பண்ணுங்கன்னு நிறைய ரிக்வஸ்ட் கேட்டிருப்பாங்க அதுதான் டாட்டாவோட ஆல்ட்ரோஸ் அந்த ப்ராடக்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் சோஷியல் மீடியாலையும் சரி பீப்புளுக்கு இடையிலையும் அதோட சேஃப்டி ரேட்டிங்காக ஏன்னா அது ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் வந்து குளோபல் என்சிஏபியில் வாங்கியிருந்தது பீப்புளுக்கு இடையில் ஒரு நல்ல பூமை க்ரியேட் பண்ணிச்சுது நம்ம இன்றைக்கி அந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றி தான் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் இன்ஃபேக்ட் இதை பார்த்தீங்கன்னா டாட்டா வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் காரை வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இந்தியன் ஆட்டோ எக்ஸ்போவில் வந்து ஒரு கான்செப்டாக வச்சுருந்தாங்க அன்றைக்கி அது நல்ல அட்டென்ஷனை கெயின் பண்ணி ஏன்னா அதோட அந்த டிசைன் ஸ்டைலிங் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பேசப்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஜெனிவா மோட்டர் ஷோவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மாடல் அவங்க காட்டினாங்க மேக்சிமம் ப்ரொடக்ஷன் மாடலுக்கும் கான்செப்டுக்கும் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ரிசம்பிளன்ஸ் இருக்கிற மாதிரியே பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ வந்து இந்தியாவில் இது வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம ஆல்ட்ரோஸ் பற்றி பார்ப்போம் நம்ம ரிவ்யூக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தேங்க்ஸ் ஒன்று சொல்லணும் அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி வந்து நீங்கள் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க வெல் விஷஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு எல்லாரோட சப்போர்ட் இருந்ததுனால தான் மோட்டோ வேகனை ஒரு பிராண்டாக அக்செப்ட் பண்ணி என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஆட்டோ எக்ஸ்போவில் வந்து நமக்கு இன்விடேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் நாங்கள் போய் நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்கலாம் இன்ஸ்டாகிராமில் பார்க்கலாம் நம்ம யூடியூப் சேனலில் கூட குட்டி குட்டி வீடியோஸ் போட்டிருப்போம் இன்ஃபேக்ட் அதில் கொஞ்சம் நெகட்டிவ் ஒப்பீனியன்ஸ் நிறைய வியூவர்ஸ் எழுதியிருந்தாங்க என்னென்னா உங்களோட யூஷுவல் ஸ்டைலில் வந்து நீங்கள் ஃபுல் அந்த ரிவ்யூஸ் பண்ணலன்னு சொல்லி என்ன பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அங்கே போனதே ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய விஷயமாக தான் பார்க்குறோம் ஏன்னா அங்கே போய் நம்ம வந்து வாக்கரவுண்ட் வீடியோஸ் எடுத்துக்க மட்டும்தான் முடிஞ்சதே தவிர நம்ம ஒரு நம்மளோட ஸ்டைலில் வந்து ரிவ்யூஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள ஸ்கோப் அங்கே கிடைக்கல இனிமேல் வந்து நம்மளோட ஸ்டைலில் உள்ள ரிவ்யூஸை நீங்கள் வீக் ஆஃப்டர் வீக் பார்க்கலாம் கூடவே நீங்கள் வந்து மோட்டோ வேகனோட ஃபேஸ்புக் பேஜ் அதே மாதிரி மோட்டோ வேகனோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இந்தியன் ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரியில் நடக்கக்கூடிய எவ்ரிடே அப்டேட்ஸை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஆல்ட்ரோஸ் பார்த்தீங்கன்னா டாட்டா ஒரு புதிய பிளாட்ஃபார்ம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது ஆல்ஃபா பிளாட்ஃபார்ம் சொல்லுவாங்க ஏ வந்து அஜைல் எல் வந்து லைட் எஃப் வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் ஏ வந்து அட்வான்ஸ்ட்னு சொல்லி இந்த ஆல்ஃபா பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஹேஷ்பேக்கில் ஃபஸ்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு அட்வான்டேஜ் பாருங்கள் அப்புறம் ஒரு எம்பிவி இல்லை ஒரு மைக்ரோ எஸ்யூவி இல்லை ஒரு செதானு கூட இதை அடாப்ட் பண்ண முடியும் இனி அப்கமிங்காக வரக்கூடிய ஹார்ன்பில்னு ஒரு சப் ஃபோர் மீட்டர் எஸ்யூவி டாட்டா வந்து ஆட்டோ எக்ஸ்போவில் வந்து கான்செப்ட் வச்சுருந்தாங்க நீங்கள் அதை ஃபேஸ்புக்கில் இன்ஸ்டாலெல்லாம் பார்க்கலாம் அந்த ப்ராடக்ட்டும் இதை பேஸ் பண்ணி தான் வரப்போகுது இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து லைட்டாக இருந்தாலும் ரிஜிடாக இருக்குதுன்னு சொல்லி டாட்டா கிளைம் பண்ணுறாங்க அதனால தான் அவங்களால குளோபல் என்சிஏபியில் வந்து ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் வாங்க முடியுது இந்த பிளாட்ஃபார்மோட இன்னொரு அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ரியரில் உள்ள ஃப்ளோர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்டான ஒரு ஃப்ளோர் இருக்கும் லக்கேஜ் ஸ்பேஸை வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஸ்பேஷியஸ் அவங்களால் வைக்க முடியும் இன்னொரு பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டுக்கு என்ஜின் பேயை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரிக் ஆகட்டும் ஹைப்ரிட் ஆகட்டும் டீசல் ஆகட்டும் பெட்ரோல் ஆகட்டும்னு சொல்லி இந்த பர்டிகுலர் பிளாட்ஃபார்மை அப்படியும் நம்மளால் வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும் கூட இதோட கேர்வ் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆக்சுவலி பெட்ரோல் வேரியன் ஆயிரத்தி முப்பத்தாறு கிலோகிராம் வரும் இதோட டீசல் வேரியன் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது கிலோகிராம் வரும் இதோட என்ஜின் லே அவுட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் என்ஜின் லே அவுட் ஃப்ரண்ட் மூவிங்கில் இருக்கும் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஐ டுவெண்ட்டி கூட கிளான்ஸா பெலினோ கூட போலோ கூட வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுது இந்த ஆல்ட்ரோஸ் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் அஞ்சு வேரியன்ட்ல வருது இப்போ எக்ஸி எக்ஸ்எம் எக்ஸ்டி எக்ஸி செட் எக்ஸி செட் ஓன்னு சொல்லி ஒரு அஞ்சு வேரியன்ட்ல வருது ஆக்சுவலி இதோட பிரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸி பெட்ரோல் பேஸ் வேரியன்ட்டுக்கு வந்து அஞ்சு லட்சத்தி இருபத்தொம்பதாயிரம் ரூபாயில இருந்து எக்ஸி செட் ஆப்ஷனல் பேக்கான டீசலுக்கு வந்து ஒன்பது லட்சத்தி இருபத்தொம்பதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் இருக்கு அல்ட்ராஸோட எக்ஸ்டீரியர்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் இம்பேக்ட் டூ பாயிண்ட் ஓ டிசைன் லாங்குவேஜுக்கு அப்புறம் ஹேரியருக்கு அடுத்து வர்ற ப்ராடக்ட் தான் அவங்களோட அல்ட்ராஸ் அந்த இம்பேக்ட் டூ பாயிண்ட் ஓ டிசைனோட வந்து ஒரு எஃபெக்ட் வந்து ஓவரால் வெஹிக்கிளில் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியுது இந்த ஆல்ட்
கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல போல்டான ஒரு ஸ்டான்ஸை வந்து அந்த ரோட் ப்ரெசன்ஸை வந்து உங்களுக்கு ஓவரால் வெஹிக்கிள் வந்து கொடுக்குது கடைசி ஆர் ஒரு ரீடிஃபைன் டிசைன் லாங்குவேஜ் அதாவது நீங்கள் எவல்யூஷனாகவே கூட அந்த டிசைனை நீங்கள் யோசிச்சுக்கலாம் அதாவது இண்டிகாவோட டிசைன் ஸ்டில் அங்கங்கே உங்களுக்கு கொஞ்சம் இருக்குது பட் அதை எவ்வளோத்துக்கு ரீடிஃபைன் பண்ணி ஒரு நல்ல எவல்யூஷனில் கொண்டு வந்து ஒரு அல்ட்ராஸை கொண்டு வர முடியுமோ அவங்க அந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்காங்க இந்த டிசைன் லாங்குவேஜை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது பர்சனலாக கமெண்ட்ஸ் இருந்தேன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க வெஹிக்கிளோட ஃப்ரெண்ட் டிசைன் பற்றி பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட் டிசைன் வந்து நல்ல ஒரு ரீடிஃபைன்டு வெர்ஷனாக தான் இருக்குது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பானட்டில் சின்னதாக ரெண்டு மசில் லைன் கொடுத்து ஒரு இன்வெர்ட் ஸ்கூப் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பெரிய பிளாஸ்டிக் லேடிங் கொடுத்துருக்காங்க வைப்பர்ஸ் வந்து நல்லா இருக்குது உங்களுக்கு அந்த வாஷருக்கான ஃப்ளூ டிஸ்பென்சர் எல்லாமே உள்ளே நீட்டாக டக் பண்ணியிருக்காங்க நீட்டாகவே இருக்குது அப்புறம் பானட்டுக்கு கீழே இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பியானோ பிளாக் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க வேஸ்ட் லைன்லேயுமே இந்த பியானோ பிளாக் ஃபினிஷ் கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகுது ஹெட்லாம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஹெட்லாம்ஸ் நல்ல ஸ்விப் பேக்காக இருக்குது ஒரு ப்ரொஜெக்டர் ஹேலஜன் லேம்பு கொடுத்துருக்காங்க ஃபாக் லைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்வலாக இருக்கிறத விட இன்னும் கொஞ்சம் மேலே கொண்டு போயிருக்காங்க அதுலேயே ஒரு டிஆர்எல் அப்புறம் அவங்களோட அந்த ஹியூமானிட்டி லைன் க்ராஸ் ரன் ஆகுது நல்ல ஒரு பியானோ பிளாக் ஃபினிஷில் கிரில் அதில் டாட்டா லோகோ அப்புறம் ஃப்ரெண்ட் டிசைனில் முக்கியமான இன்னொரு இதுவே வந்து உங்களுக்கு அந்த பம்பர் தான் பம்பர் வந்து ஓவர் டன்னாகவும் இல்லை ரொம்ப எனது மொக்கையாகவும் இல்லை நீட்டான ஒரு டிசைன் உங்களுக்கு அந்த பம்பரும் ஓவரால் ஃப்ரண்ட் டிசைன் பார்க்குறப்போ நல்ல மேட்ச் ஆகுது ஏர் டேமுமே நல்லா பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க வெஹிக்கிளோட சைட் டிசைன் பற்றி பார்ப்போம் அந்த லேசர் டிசைன் கான்செப்டில் அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்லீக்கான ப்ரொஃபைல் உங்களுக்கு இருக்குது ஃப்ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பீஃப் டப்பா ஒரு எஸ்சி விலவலுக்கு நல்ல ஒரு ஹான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுலேயுமே பிளிங்கர் எந்த பக்கம் இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் ஏ பிளஸ் நல்லா திக்காக இருக்குது அதில் ஒரு சின்ன குவார்டர் கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓவர் ஏம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாப் அண்ட் வேரியன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு பிளாக் டவுட்டாக இருக்குது ப்ளஸ் ஒரு க்ரோம் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ஃப்ரெண்டில் இருந்த மாதிரி ஒரு பியானோ பிளாக் ஃபினிஷில் ஒரு வேஸ்ட் லைன் உங்களுக்கு ரன் ஆகுது அப்படியே வந்து ஒரு சின்ன ஸ்கூப்பிங் மாதிரி ரியர் டோரில் முடியுது அதுவுமே நல்லா இருக்குது ப்ளஸ் உங்களுக்கு டே லைட் ஓப்பனிங் அப்படின்னு உங்களுக்கு அந்த கிளாஸ் ஏரியா வச்சுட்டு இருக்காங்க அதாவது நிறைய கிளாஸ் ஏரியா உங்களுக்கு உள்ளே அந்த ரூமினஸ்ஸை ஜாஸ்தி பண்ணுறதுக்கு அந்த கிளாஸ் ஏரியாவை சொல்லியிருக்காங்க ப்ளஸ் பில்டு குவாலிட்டி உங்களுக்கு தனியாக சொல்லணும்னு இல்லை க்ளோபல் என்சிஏபியில் ஃபைவ் ஸ்டார் வாங்கின கார் அந்த தட் எஃபெக்ட் ரொம்ப சாலிடாக இருக்குது ப்ளஸ் ஒரு வேஸ்ட் லைன் அதுக்கு கீழேயும் ரன் ஆகி நீட்டாக அப்படியே கொண்டு வந்து உங்களுக்கு டெய்ல் லைட்டில் முடிச்சுருக்காங்க இந்த பர்டிகுலர் வெஹிக்கிளோட கலர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹை ஸ்ட்ரீட் கோல்டு அதாவது டாட்டா அல்ட்ராஸ் த கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு தான் அவங்க ஃபுல்லாகவே மார்க்கெட்டிங்க்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த கலர் தான் இந்த வெஹிக்கிள் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு டோல் டவுன் கலர் டாப் வந்து பிளாக் டவுட்டாக இருக்குது ப்ளஸ் உங்களுக்கு ரியர் டோர் ஹேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஃபுல் டைப் டோர் ஹேண்டில் இல்லை இதில் டாப்பில் மூவ் பண்ணியிருக்காங்க யூஸ்வலாக வந்து ஒரு ஃபுல் மெக்கானிசம் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பட்டன் மெக்கானிசம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ் யூஸ்வல் ஒரு எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் தான் ப்ளஸ் வெஹிக்கிளோட ஓவரால் வீல் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஒன்று எம்எம் வந்து வீல் பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஹேட்ச் பேக்கில் இவ்வளோ லாங்காக ஒரு வீல் பேஸ் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த பிளாட்ஃபார்மோட அடாப்டபிலிட்டி இன்னும் ஒரு சப் ஃபோர் மீட்டர் எஸ்யூ அங்கே கொண்டு வந்தால் கூட இதே பிளாட்ஃபார்ம் இதே வீல் பேஸில் அவங்களுக்கு இன்னொரு சப் ஃபோர் மீட்டர் எஸ்யூ எடுத்து நீட்டாக ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் உங்களுக்கு சின்ன சின்ன டீட்டெயிலிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பிளாஷ் கார்டு மாதிரி ஒரு சின்ன ஹாஞ்சு வந்து உங்களுக்கு வீல் வெளில கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் ஓவரால் அந்த ஸ்லீக் ப்ரொஃபைலோட ப்ரொப்போஷன்ஸுமே வெஹிக்கிளில் பக்காவாக இருக்குது உங்களுக்கு வெஹிக்கிளோட டயர் சைஸ் அப்புறம் வீல் சைஸ் பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு பெட்ரோல் வேரியன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசட் அப்புறம் எக்ஸசட் ஆப்ஷனில் ஒரு சிக்ஸ்டீன் இன்ச் லேசர் கட் டுவெல் டவுன் அலாய் வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு ஒன் நைன்டி ஃபைவ் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ரொஃபைல் டயர்ஸ் அப்புறம் டீசலில் வந்து உங்களுக்கு டாப் அண்டில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆர் சிக்ஸ்டீன் அலாய் வீல்ஸ் அதில் வந்து ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் செக்ஷன் சிக்ஸ்டி ப்ரொஃபைல் டயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டீல் வீல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் இன்ச் வீல்ஸ் அதில் வந்து அதாவது எக்ஸி அப்புறம் எக்ஸம் ஏரியன்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார்ட்டீன் இன்ச் ஸ்டீல் வீல்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செக்ஷன் அப்புறம் எயிட்டி ப்ரொஃபைல் டயர்ஸ் வெஹிக்கிளோட வேர் டிசைன் பற்
ஃபாக் லேம்ப் கொடுத்துருக்காங்க ரெட் ரெட் யூனிட் அப்புறம் ஷட்லைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஷட்லைன்ஸ்னால் உங்களுக்கு அந்த பேனல்ஸ் ஜாயின் ஆகிற இடம் எல்லாமே நல்ல வெல் டிஃபைண்டாக நல்ல ப்ராமினண்ட்டாக இருக்குது இந்த பெரிய பேனல் கேப்ஸ் எதுவுமே இல்லை உங்களுக்கு பூட் ஸ்பேஸ் பற்றி பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு பூட் ஸ்பேஸுக்கான எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரிலீஸ் வந்து உங்களுக்கு டாட்டா லோ கீழே கொடுத்துருக்காங்க லோடிங் லிப் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹையாக இருக்குது ஆனால் டீப்பான நல்ல ஒய்டான பூட் முந்நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு லிட்டர் வந்து உங்களுக்கு பூட் ஸ்பேஸ் இருக்குது சீட்ஸை நீங்கள் அப்படியே டம்பிள் பண்ணி போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அறநூற்றி அறுபத்தஞ்சு லிட்டர் வந்து பூட் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் பட் என்னென்னா ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி ஸ்பிளிட் சீட் மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னும் ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் டாடா அல்ட்ராஸோட இன்டீரியர்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் இன்டீரியரில் உட்காந்த உடனே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிச்சான ப்ரீமியமான கேபின் வந்து உங்களை வெல்கம் பண்ணுது உங்களுக்கு டேஷ்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னாலும் அந்த இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாலும் நல்ல மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது உங்களுக்கு டேஷ்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு லேயராக இருக்குது உங்களுக்கு டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்ஸ்டைல் ஃபினிஷில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளா கிளாஸி கிரே ஃபினிஷில் உங்களுக்கு அடுத்த லேயர் அப்புறம் திருப்பி அந்த டெக்ஸ்டைல் ஃபினிஷ் இடையில் வருது அப்புறம் திருப்பி வந்து ஒரு ஆஷ் கலர் ஃபினிஷ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு அந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே நல்ல கிளாஸாக இருக்குது ஏசி வென்ஸை சுற்றி ஒரு சில்வர் லைனிங் மாதிரி ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் உங்களுக்கு இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்டிங் டச் ஸ்க்ரீன் மாதிரி இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு இந்த யூனிட்டுமே பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் நல்லா இருக்குது ப்ளஸ் அது ஓப்பன் ஆகிறதுமே நல்லா சாஃப்டாக ஓப்பன் ஆகுது ஓவராலாக பார்க்கும்போது அந்த ரிச் லுக் வந்து உங்களுக்கு அந்த கேபின் கொடுக்குது எக்ஸ்டீரியரில் உங்களுக்கு லேசர் டிசைன் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் சொல்லியிருந்தாங்க இன்டீரியர் டிசைனுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவங்க பிக்காசா அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பி பிக்காசாவில் பி வந்து ப்ரீமியம் ஐ இன்டெலிஜென்ட் சி கம்ஃபர்டபுள் எஸ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பேஷியஸ் அப்புறம் ஏ அட்வான்ஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீ ஸ்டாண்டிங் ஒரு ஃப்ளோட்டிங் டச் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து ஒரு தனி யூனிட் மாதிரி உங்களுக்கு இருக்குது அதுலேயுமே பேக்கில் ஒரு சரின் ப்ளூ லைட்டிங் வந்து ஒரு டே லைட் லைட்டிங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு கீழே உங்களுக்கு ஏசிக்கான கண்ட்ரோல் சுவிட்சஸ் எல்லாமே இருக்குது இதில் உங்களுக்கு ஒரு யூஎஸ்பி போட் இருக்குது அப்புறம் ஒரு டுவெல் வால்ட் சார்ஜிங் சாக்கெட் இருக்குது அப்புறம் இதில் வந்து கொஞ்சம் டீப்பாகவே ஒரு நல்ல ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இருக்குது அதாவது ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக நல்ல யூஸபிளான ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் வேலட் மொபைல் ஃபோன் அந்த மாதிரி எல்லாமே வச்சுக்கலாம் அப்புறம் கியர் ஸ்டிக் பார்த்திங்கன்னா ஸ்லிக்காக இருக்குது ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்குது இதில் வந்து உங்களுக்கு அந்த எக்கோ மடுக்கான பட்டனை வந்து இந்த இதில் கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயுமே ஒரு கிளாஸி ஃபினிஷ் வந்து உங்களுக்கு சரௌண்டாக கொடுத்துருக்காங்க டச் ஸ்க்ரீன் இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு செவன் இன்ச் யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க ஆண்ட்ராய்ட் ஆட்டோ ஆப்பிள் கார்ட்லே எல்லாமே இருக்குது அதோட டச் ரெஸ்பான்ஸுமே நல்லா இருக்குது மேப்ஸ் இதிலே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளூடூத் அந்த மாதிரி எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸுமே கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் ஆடியோ சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மனோட ஒரு ஆடியோ சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர் ஸ்பீக்கர்ஸ் ப்ளஸ் உங்களுக்கு ரெண்டு டீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆடியோ குவாலிட்டியுமே ஹார்மன் அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்குது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் பார்ப்போம் உங்களுக்கு ஒரு டூ யூனிட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆன்லாக் ஸ்பீடோமீட்டர் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்சிடியில் உங்களுக்கு லெஃப்டில் வந்து டேக்கோ மீட்டர் அப்புறம் நடுவில் வந்து நல்ல ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு டோருக்கான டோர் ஓப்பன் ஆகிருந்த வார்னிங்ஸ் அப்புறம் மேப்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் அப்புறம் நீங்கள் கண்டினியூஸாக டூ ஹவர்ஸ் எல்லாம் லாங்காக ட்ரைவ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் எடுக்கணுமா அப்படிங்கிறதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இருக்குது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான சுவிட்ச் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டீரிங்லேயே மவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக நல்ல லெஜிபிளாக இருக்குது பார்க்கவுமே நல்லா இருக்குது நல்ல ஒரு ப்ரீமியம் ஃபினிஷும் உங்களுக்கு கொடுக்குது ஸ்டீரிங் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ளாட் பாட்டம் ஸ்டீரிங் லெதர் ரேப் ஸ்டிச்சிங் நல்லா இருக்குது அந்த மெட்டீரியல் நல்லா இருக்குது உங்களுக்கு ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கான இதிலெல்லாம் பாருங்கள் தம்ப ரஷ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் நல்ல ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நீட்டாக இருக்குது ப்ளஸ் உங்களுக்கு க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் சுவிட்சஸ் டெலிஃபோனிக் சுவிட்சஸ் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளாஸ்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான சுவிட்சஸ் எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்கு இது க்ரோஸ் கண்ட்ரோலுக்காக
அந்த பொசிஷன் வந்து உங்களுக்கு செட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் ஏபிசி பிடல்ஸ் பற்றி பார்த்துக்கலாம் வெல் பிளேஸ்டாக இருக்குது ஒரு டிரைவர் ஃபுட் ட்ரஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதுவுமே நல்ல யூஸ்ஃபுல் ஃபீச்சர் ப்ளஸ் இதுலேயுமே ஒரு சின்ன ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் வந்து உங்களுக்கு உள்ளாடி கொடுத்துருக்காங்க டிரைவர் டோரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் அண்டோக்கான சுவிட்சஸ் அவுட் சைடு ஓவரையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான சுவிட்சஸ் எல்லாமே இருக்குது இதில் ஒரு ப்ளஸ் ப்ரஷ்ட் அலுமினியம் மாதிரி ஒரு ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்காங்க அதுவுமே நல்லா இருக்குது ப்ளஸ் ஒரு ஒன் லிட்டர் பாட்டில் ஹோல்டர் இதுலேயுமே ஒரு சின்ன ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டீப்பாக ஒரு சின்ன அம்பரலா ஹோல்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த கிராப் ஹேண்டில் நல்லா தான் இருக்குது பட் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன பேட்டர்ன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பட் அந்த பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக டஸ்ட் வந்து நம்ம டே டு டே யூஸ் பண்ணுறப்போ அந்த டஸ்ட் வந்து சின்னதாக அக்யூமுலேட் ஆகி அது கொஞ்சம் டர்ட்டியாக ஃபீல் ஆக சான்ஸ் இருக்குது வெஹிக்கிளோட இன்க்ரஸ் அப்புறம் இன்க்ரஸ் பற்றி பார்த்துக்கலாம் டோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஒய்டாக நைன்டி டிகிரி ஓப்பன் ஆகுது உங்களுக்கு ஃப்ளோருமே முதல்ல நம்ம சொன்ன மாதிரி பிளாட்ஃபார்மை பற்றி சொல்லியிருந்தோம் ஃப்ளோ ஃப்ளாட்டான ஃப்ளோர் பேனல் இந்த ஜஸ்ட் அந்த கார்பெட் தான் கொஞ்சம் பஃபாக நிற்கிது மற்றபடி நல்ல ஃப்ளாட்டான ஃப்ளோர் பேனல் ஈஸியாக ஏறி உட்காந்துக்கலாம் அந்த சாலிடான ஒரு பில்டு குவாலிட்டி தெரியுது டிரைவர் சீட் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய டிரைவிங் கொஸ்டினுக்கு வச்சுருக்கோம் காலை வந்து டிரைவர் சீட்டு கீழேயுமே ஸ்ட்ரெச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நியூரம் பார்த்தீங்கன்னா அதான் டா என்ன மாதிரி ஒரு டாலான பர்சனுக்கு கூட நல்ல இதாக இருக்குது அப்புறம் அந்த டே லைட் ஓப்பனிங் கிளாஸ் ஏரியாவுமே நல்ல பெருசாக இருக்குது அதனால் ஒரு ஏரி ஃபீல் இருக்குது ப்ளஸ் ஹெட்ரூமே பார்த்தீங்கன்னா அடிக்குவேட்டாக இருக்குது சிக்ஸ் ஃபுட்டுக்கு மேலே உள்ளவங்களுக்கு மட்டும்தான் மேபி ஹெட் வந்து லைட்டாக ரப் ஆகலாம் மற்றபடி நல்ல ஒரு ஃப்ரீ ப்ரீமியம் ஃபீல் இருக்குது இங்கேயுமே ஒரு ஒன் லிட்டர் பாட்டில் ஹோல்டர் அப்புறம் ஒரு சின்ன ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் எங்கிரஸ் பற்றியும் பார்த்துக்கலாம் ப்ளஸ் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நல்ல ஸ்பேஷியஸாகவும் ஒய்டாகவும் இருக்கிறதுனால த்ரீ பீப்புள் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்துக்கலாம் இன்னொன்று உங்களுக்கு ரியர்லேயுமே ஏசி வென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கேயுமே ஒரு சார்ஜிங் சாக்கெட் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க எக்ரஸ் பற்றியும் பார்த்துக்கலாம் டோர்ஸ் வந்து நல்லா ஒய்டாக ஓப்பன் ஆகிறதுனால எக்ரஸுமே நல்லா ஈஸியாக இருக்குது நம்ம இப்போ ஆல்ட்ரோஸோட என்ஜின் போய் பார்ப்போம் இப்போ நல்ல ஹெவியான பானட் ஆக்சுவலி இந்த செக்மெண்ட்லே நல்ல ஹெவியான பானட்னு சொல்லலாம் இங்கே டாடா கார்ஸில் பார்க்குறதுலே ஒரு நல்ல நீட்லி லேட் அவுட்டான ஒரு என்ஜின் பேன் சொல்லலாம் நல்ல எல்லாமே நீட்டாக பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரே ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் மட்டும்தான் ஒரு டிஃப்ரென்ஸை கொடுக்குறது என்னென்னா ஏபிஎஸ் எல்லாம் நீட்டாக இருக்குது நல்ல என்ஜின் பவுன் கொடுத்துருக்காங்க இன்சுலேஷன் ப்ராப்பராக கொடுத்துருக்காங்க ஒரு என்ஜின் கவர் கொடுத்துருந்தா பெட்டராக இருக்கும்னு நம்ம நம்புகிறோம் கூட ஏர் இன்டேக் நல்லா இருக்குது ஃபியூஸ் பாக்ஸ் இருக்குது ஆனால் இசியூவை வந்து இங்கே வச்சுருக்காங்க ஆக்சுவலி இசியூ வந்து அந்த ஏர் இன்டேக் மாடியூலுக்கு பின்னாடி வச்சுருந்தாங்கன்னா ஒரு சின்ன இம்பேக்ட்லலாம் ஈஸியு வந்து நல்ல காஸ்ட் இருக்கிறதுனால தப்ப வாய்ப்பு இருக்குன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் மற்றபடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தில் கொடுத்துருக்கிற பிளாஸ்டிக் பேனல்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குது ஒரு சின்ன ஒரு இது என்னன்னா இந்த நம்ம ஓவராலாக எக்ஸ்டீரியர் பார்த்த போது இந்த வெளியே கொடுத்துருந்த இந்த பியானோ பிளாக் ஃபினிஷ் வந்து காரோட லுக்கை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணிச்சு ஆனால் ஓவராலாக நம்ம ஓவர் த இயர்ஸ் பார்க்கும்போது இது ப்ராப்பராக ஏஜ் ஆகலைன்னா ஸ்க்ராச்லேயும் கலர் ஃபேட் ஆனாவும் இதோட டல் அப்பியரன்ஸை கொடுக்குமோன்னு ஒரு டவுட் மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ நால்ட்ரோஸில் ரெண்டு என்ஜின் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று பெட்ரோல் பெட்ரோல் தான் இன்றைக்கி நம்ம கூட இருக்குது பெட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூ லிட்டர் பெட்ரோல் இன்ஜின் த்ரீ சிலிண்டர் இதோட பவர் ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி சிக்ஸ் பிஎஸ் பவரும் டார்க் வந்து ஒன் ஒன் த்ரீ நூற்றி பதிமூணு நூற்றி மீட்டர் டார்க்கும் இருக்கும் கூட வந்து ஒரு ஃபைவ் ஸ்பீட் மேனுவல் கியர் பாக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க டீசல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நெக்ஸானில் பார்க்குற ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் டர்போ சார்ஜ் டீசல் இன்ஜின் அதோட பவர் ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி பிஎஸ் பவர் டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டர் மீட்டர் டார்க் அதுலேயும் ஃபைவ் ஸ்பீட் மேனுவல் தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இப்போ இதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதான் இதோட கீஃபோப் கீஃபோப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம நெக்ஸான்லாம் பார்த்த சேம் டைப் தான் லாக்கிங் அன்லாக்கிங் அப்புறம் பூட் ஓப்பனர் அப்புறம் வெஹிக்கில் ஃபைன் பண்ணுற கான்செப்ட் கூட இதில் வந்து அந்த மேனுவல் கீ வந்து எடுக்கிறதுக்குள்ளே கீ செட்டப் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நம்ம என்ஜின் பே பார்த்த போது அந்த என்ஜின் மவுண்ட்ஸ் வந்து நல்லா ஹெவியாக கொடுத்துருக்கிறத நம்ம சொன்னோம் அதை வைஸ் பார்க்கும்போது என்ஜின் வைப்ரேஷன் எதுவும் பெருசாக இல்லை உள்ள என்ஜின் ஆயிஸ் பெருசாக சீப்பாகலை நம்ம இந்த என்
ஆக்சுவலி இந்த என்ஜினோட ஒரு சின்ன செட்பேக் எங் எந்த ஏரியாவில் தான் தெரியுது என்னென்னா நம்ம வந்து ஒரு மிட் ரேஞ்சில் ஒரு சடன் புல் வந்து இந்த என்ஜின் கொடுக்க மாட்டேங்குது அந்த இடத்துல தான் டர்போ இருந்திருந்தால் இன்னும் பெட்டராக இருந்திருக்கும் மற்றபடி வந்து செடேட்டாக ஓட்டுறவங்களுக்கு அது ஒரு இஷ்யூவாகவே தெரியாது கிளச் வந்து நல்லா அடிக்வேட்டாக லைட்டாக இருக்கிறது பம்பர் டு பம்பர் டிராஃபிக்கில் ஆகட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி கியர் மாற்றி ஓட்டும் போது நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் சடன் ஓவர்டேக்கிங்ஸுக்கு வந்து இந்த என்ஜின் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டந்தான் மற்றபடி வந்து பிளான் பண்ணி ஓவர்டேக் பண்ணுறதுல எந்த இஷ்யூமே இல்லை ஏன்னா அது டீசலாக இருந்திருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் கூட டார்க் இருக்கும் குவிக்காக ஓவர்டேக் ஆகிருக்கும் இந்த வெஹிக்கிளோட ஒரு பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ் இதோட ரைட் அண்ட் ஹேண்ட்லிங் தான் சொல்லணும் இந்த மாதிரி ரோட்ஸில் கூட என்னென்னா டாட்டாஸ் வந்து ஆக்சுவலி முன்னாடி வந்து சஸ்பென்ஷனை ஃபோக்கஸ் பண்ணி இருப்பாங்க எப்போவுமே நல்ல கம்ஃபர்டபுளான ஒரு சஸ்பென்ஷன் செட்டப் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த பிளாட்ஃபார்மோட அட்வான்டேஜ் தான் இந்த ஃப்ளெக்சிபிளான இந்த பிளாட்ஃபார்மில் அவங்க ரைடையும் நல்ல சப்டிலான ஒரு ரைட் குவாலிட்டி ப்ளஸ் வந்து ஹேண்ட்லிங்கையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் இந்த பிட்டர் பேட்டர்ஸான ரோடு வந்து இந்த அண்டூலிங்ஸ் எல்லாம் இது ஈஸிலி அப்சர்வ் பண்ணுது கூட வந்து டிரைவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு டிரைவர் சென்ட்ரிக்கான ஒரு ஃபோக்கஸை வந்து இந்த வெஹிக்கிள் கொடுக்குதுன்னு சொல்லலாம் கார்னரிங் பண்ணும்போதெல்லாம் இது நல்லா சப்போர்ட் பண்ண நம்ம ஹை ஸ்பீடு அங்கே பார்ப்போம் ஓவராலாக பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் ஹைவேயில் ஒரு சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் ட்ரைவ் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு பர்ஃபெக்டாக அது நம்ம கூட சப்போர்ட் பண்ணுன்னு சொல்லலாம் இப்போ சிட்டி மேனேவரிங் எப்படி இருக்குது பார்ப்போம் சிட்டியில் பார்க்கும்போது இந்த வெஹிக்கிள் வந்து ஒரு பெரிய வெஹிக்கிளான ஃபீல் நமக்கு கொடுக்கல ஏன்னா இதோட டைமென்ஷன் வைஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் கூட இதோட அந்த அஜயிலான ஒரு சேசி வந்து நம்ம ரைடுக்கு இந்த ஸ்டியரிங் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால ஒரு காம்பேக்டான டைமென்ஷன் தான் கொடுக்குது கூட ஸ்டியரிங் செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா சிட்டியில் ஸ்லோ ஸ்பீட்ஸில் வந்து நல்ல லைட் செட்டப்னு சொல்லலாம் இந்த விங் மிரர்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி கொஞ்சம் பிக்கர் சைஸில் இருக்கும் இந்த மாதிரி சைக்கிள் பைக் கார்லாம் கட் பண்ணும்போது இந்த விங் மிரர்ஸோட லென்த்தை மட்டும் கொஞ்சம் கேல்குலேட் பண்ணணும் மற்றபடி சிட்டியில் கிளச் அண்ட் கியர் காம்பினேஷன் வந்து சிட்டி டிரைவபிலிட்டிக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிட்டர் பேட்டர்ஸ் எல்லாம் எஃபோர்ட்லெஸ்ஸாக வந்து கேபின் ஸ்வீப் பண்ணி உள்ள வருது எந்த இஷ்யூமே இல்லை ஆக்சுவலி சஸ்பென்ஷன் வந்து நல்லா ஒர்க் பண்ணுதுன்னு சொல்லலாம் கூட இதில் ஒரு நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சிக்னலில் நிப்பாட்டுறோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம இண்டிகேட்டர் போட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் சிக்னலில் நம்ம நிப்பாட்டுறோம்னா நீங்கள் வெஹிக்கிளை நியூட்ரு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ஜின் வந்து ஆஃப் ஆகிரும் அதாவது அந்த ஐடில் ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் கான்செப்ட் அதாவது இது நம்ம நிறைய ரிவ்யூஸில் இதை பற்றி பார்த்துருக்குறோம் இந்த பர்டிகுலர் வெஹிக்கிளையும் அது கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இது இந்த ஃபியூச்சர் பிடிக்கலன்னா ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சுவிட்சும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம சிக்னல் வந்து ரெட்டில் இருக்குது க்ரீன் ஆச்சுன்னோடனே நம்ம கிளச்சை பெடல் பண்ணோன்னா என்ஜின் வந்து திருப்பியும் லைஃபுக்கு வந்துடும் கண்டிப்பாக இது ஒரு நல்ல ஃபியூச்சர் அடிக்குவேட்டான ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபியூலை வந்து நம்மளால் கண்டிப்பாக சேவ் பண்ண முடியும் இப்போ இதில் ட்ரைவ் மோட்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எக்கனாமிக் ட்ரைவ் மோட் பார்ப்போம் எக்கனாமிக் ட்ரைவ் மோடுன்னு சொன்னோடனே வெஹிக்கிளில் ஒரு பிரேக்கிங் எஃபெக்ட் மாதிரி என்ஜினில் ஒன்று ஃபீல் ஆச்சுது ஏன்னா அந்த ஃபியூல் இன்டேக்கில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருக்கும் அது நம்ம ரெஸ்பான்ஸ்லேயே தெரியுது கொஞ்சம் பவர் கம்மியாக தான் ஃபீல் ஆகுது மற்றபடி பார்க்கும்போது ஓவர்டேக் பண்ணி பார்ப்போம் நல்ல ரிவ்யூ பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த பவர் பேண்டை வந்து நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியுது ஆக்சுவலி எக்கனாமி மோடில் நல்ல ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி தான் ஓவர்டேக் பண்ணுது இனி இதில் இன்னொரு ட்ரைவ் மோட் இருக்குது சிட்டி பார்ப்போம் சிட்டி ட்ரைவ் மோடில் என்ன ஃபீல் ஆகுதுன்னா என்ஜின் கொஞ்சம் கூட ஈகராக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இது வந்து அந்த சின்ன என்ஜின் ஒன் பாயிண்ட் டூ லிட்டர் என்ஜின்னால் சிட்டியில் பம்பர் டு பம்பர் டிராஃபிக்கில் வந்து அந்த க்ரீப் க்ரீப்பான ரைடிங் ஸ்டைலுக்கு அடிக்குவேடான பவர் தர்றதுக்காக கொஞ்சம் டாலான கியர் ஐஷோஸ் கொடுக்குற மாதிரி நமக்கு ஃபீல் ஆகுது கண்டிப்பாக சிட்டியில் வந்து எக்கனாமிக்கலை விடையும் சிட்டி பெட்டராக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ நல்ல கார்னர் நம்ம ரீச் பண்ண போகிறோம் இந்த வெஹிக்கிளோட பாடி ரோல் எப்படி இருக்குது கார்னரிங்கில் ஸ்டியரிங் எப்படி ஃபீட்பேக் கொடுக்குதுன்னு நம்ம கண்டிப்பாக பார்ப்போம் ஒரு எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் நம்ம வந்து அந்த கார்னரை கட் பண்ணுறோம் பாடி ரோல் ஃபீல் ஆகவே இல்லை ஆக்சுவலி கொஞ்சம் கூட ஃபீல் ஆகவே இல்லை ஸ்டியரிங் வந்து வெல்
இருக்குது பெரிய ஹம் இருக்குது ஆக்சுவலி இந்த பர்டிகுலர் வெஹிக்கிளுக்கு வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து கம்பெனி சொல்லியிருக்காங்க அன்லேடன் வெயிட்டுக்கு இப்போ நம்ம லேடன் வெயிட்டோட உட்காந்துருக்கோம் இந்த ஹம்பில் வந்து எப்படி நம்ம கட் பண்ண போகிறோம்னு பார்ப்போம் ஃப்ரெண்டில் ஒரு நெக்ஸான் போகுது நெக்ஸானுக்கு வந்து அது ஒரு இஷ்யூவே இல்லை ஈஸ்லி வந்து அது ஹம்ப கட் பண்ணி போயிடுச்சு ஆக்சுவலி இது ரொம்ப பெரிய ஹம் பட் ஸ்டில் எங்கேயுமே அண்டர் பெல்லி வந்து ஸ்க்ராப் பண்ணாமல் ஈஸியாக வந்து கட் பண்ணிடுச்சு கூடவே இன்னும் ஒரு பெரிய ஹம் இருக்குது அதை நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் டாப் கிளாஸ்னு சொல்லலாம் ஏன்னா சஸ்பென்ஷனை வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பக்காவாக செட் பண்ணி இருக்கிறதுனால எங்கேயுமே அது வந்து ஸ்க்ராப் பண்ணலை இது நம்ம வந்து ஹைவேக்குள்ளே என்ட்ராக போகிறோம் ஹைவே டிரைவபிலிட்டியை நம்ம செக் பண்ணுவோம் ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் வே மாதிரி உள்ள ஒரு பெரிய ஹைவேக்குள்ளே வந்துவிட்டோம் என்ஜினோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபஸ்ட் பார்ப்போம் இப்போ தேர்ட் கியரில் இருக்குது நம்ம என்ஜினை ரைவ் பண்ணி பார்த்துட்ருக்கோம் ஃபோர் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் வந்த அப்புறம் தான் ஒரு எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவரே வருது இந்த ஒரு பிரிட்ஜோட எக்ஸ்பேன்ஷன் ஜாயிண்ட் இருக்குது எக்ஸ்பேன்ஷன் ஜாயிண்டெல்லாம் சஸ்பென்ஷன் அப்படி ஃப்ளோட் பண்ணி தூக்கிட்டு வந்துட்டுலாம் எந்த இஷ்யூமே கேபினுக்குள்ளே இல்லை டர்போ இல்லாத குறை வந்து நம்ம என்ஜினை லேபர் பண்ணும்போது நமக்கு தெரியுது ஆக்சுவலி என்னென்னா இப்போ நம்ம ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவருக்கு வந்துவிட்டோம் பவர் பேண்ட் எது வரைக்கும் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் வர அதுக்கு மேலே வந்து என்னென்னா என்ஜின் ரைவ் ஆகுது நாய்ஸ் தான் வருதே தவிர நமக்கு வீல்ஸுக்கு அந்த பவர் கிடைக்கல ஆக்சுவலி இந்த இந்த என்ஜினோட ஹைவே டிரைவபிலிட்டியிலே ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்ல நம்ம அந்த பவரை வந்து எடுக்க முடியுது அதுக்கு மேலே வந்து அந்த பவர் நமக்கு ஃபீல் ஆகலை ஆனால் நீங்கள் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்ல ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ்ல சேஃபாக க்ரூஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் மெயினாக ஸ்டியரிங் வந்து டாப் கிளாஸ்னு சொல்லலாம் அதாவது ஹேண்ட்லிங் கார்ஸ் வந்து எப்போவுமே ட்ரைவ் பண்ணுறவங்களுக்கு நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட்டை கொடுக்கும் அதுவும் எஸ்பெஷலி எனக்கு வந்து ஹேண்டில் பண்ணுற கார்ஸை தான் பிடிக்கும் இந்த பர்டிகுலர் கார் பாருங்கள் அஜ்ஜையில் ஹேண்டில் ஆகிட்டு இருக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் நம்ம போயிட்டுருக்கோம் ஒரு சாஃப்ட் ஹேண்டில் தான் நான் ஸ்டீரிங்கை வச்சுருக்கேன் அவ்வளோ கான்ஃபிடண்டாக நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறோனால இந்த வெஹிக்கிளோட ஹேண்ட்லிங் தான் ஒரு ரீசன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு லெஃப்ட் சைட் கார்னரில் வந்து ஒரு அண்டர் ஸ்டியர் ஒரு ஓவர் ஸ்டியர் எதுவுமே இல்லை அப்படி ரேஸாக ஷார்ப்பாக ஹேண்டில் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம் இப்போ ஒரு ஒரு கேட் போலீஸ் பேரிகேட் வருது நோஸ் டைவே இல்லாத பிரேக் என்னென்னா இந்த பிரேக் வந்து ஆக்சுவலி இனிஷியலாக ஓட்டுறவங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகும்னா பிரேக்கிங் கம்மியாக இருக்கிற ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்கும் என்னென்னா இந்த பிரேக்கிங்கில் ஜி ஃபோர்ஸ் மினிமைசேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம பெடல் பண்ணும்போது ஸ்பாஞ்சியாக ஃபீல் ஆகும் ஆனால் உண்மையிலே பிரேக் உள்ள அப்ளை ஆகிட்டு தான் இருக்கும் அதனால் அந்த நோஸ் டைவ் வந்து பெருசாக தெரியாது குட்டியாக ஸ்கூப் பண்ணி ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கு ஆனால் ஃபன் வந்து இல்லை ஃபன் இல்லாத ரீசனே இந்த என்ஜின் வந்து கொஞ்சம் அண்டர் பவர்டாக ஃபீல் ஆகிறது தான் ரைட் குவாலிட்டி டாப் கிளாஸ் சஸ்பென்ஷன் டாப் கிளாஸாக ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம் ஆக்சுவலி நம்ம ஃப்ரீக்வெண்டாக கார்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணுற ஒரு ஏரியா தான் ஆர்வாய் மொழி இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக விண்பில்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடம் டாட்டாவோட பெஸ்ட் இன்சுலேட்டர் ப்ராடக்ட்னு சொல்லலாம் என்விஹெச் வந்து டாப் நாச்சாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் என்னென்னா இந்த ரப்பர் பீடிங்ஸ் உள்ள கொடுத்துருக்கிற ஃபெல்ட் லைனிங் டோருக்கு வெளியே ஒரு ஃபெல்ட் லைனிங் கொடுத்துருக்காங்க எந்த ஒரு நாய்ஸுமே உள்ளே இல்லை விண்டு சில டாட்டா பழைய கார்ஸ் பார்க்கும்போது ஒரு விண்டோட ஒரு நாய்ஸ் வந்து இந்த டோர்ஸ் பக்கத்தில் நம்ம கேட்டுகிட்டே இருக்கும் ஒரு இரிட்டேஷன் இருக்கும் இதில் அது எதுவுமே இல்லை டாப் கிளாஸாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஏசி கூட ப்ளோவர் நாய்ஸ் கொஞ்சம் எவிடண்டாக இருக்குது ஏசியோட வேலையை நீட்டாக செஞ்சிட்ருக்குன்னு சொல்லலாம் நல்லா இன்றைக்கி நல்ல ஹாட்டான டே ஆக்சுவலி டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் காட்டுற இடத்துல வந்து ஏசி அடிக்கேட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் நம்ம இப்போ இதில் ஒரு யூட்டர் எடுப்போம் ஆக்சுவலி இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து ஃபைவ் மீட்டர் வந்து டேர்னிங் ரேடியஸ் சொல்லியிருந்தாங்க ஃபைவ் மீட்டர் டே டேர்னிங் ரேடியஸ் வந்து இந்த ஒரு ஹேட்ச் வைஸ் பார்க்கும்போது கரெக்டான டேர்னிங் ரேடியஸ் தான் ஈஸ்லி நம்ம ஒரு யூட்டான் அடிக்கிறதுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம இந்த ஆல்ட்ரோஸ் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணிட்டோம் இதோட ஒரு வெரடிக் சொல்ல வேண்டிய கட்டத்துக்கு வந்துருக்கும் ஆக்சுவலி என்னென்னா ஆல்ட்ரோஸில் ஒரு பெரிய ஃபீலிங் என்னென்னா நீங்கள் வந்து பேக் டு பேக் டாட்டாவோட பழைய இண்டிகா விஸ்டா அந்த சீரீஸையும் ஆல்ட்ரோஸையும் நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் என்னோடய பர்சனல் ஒப்பீனியன் என்ன நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் அந்த
இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் அவங்க ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் இன்ஜின் கொடுத்துருந்துருக்கலாம் இல்லைன்னா ஐ மீன் பெட்ரோலில் சொல்கிறேன் ஏன்னா டீசல் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் இருக்குது நம்ம அப்புறம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் பெட்ரோலில் கூட ஆல்ரெடி அவங்க இதே இன்ஜினை தான் இந்த ரோட்ரான இன்ஜினை தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நெக்ஸானில் வந்து டர்போ சார்ஜராக கொடுத்துருக்காங்க அந்த டர்போ சார்ஜ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஃபன் இருந்திருக்கும் மற்றபடி பார்க்கும்போது ஒரு ஹேஷ்பேக் ஒரு ப்ரீமியம் ஹேஷ்பேக்கு தேவையான மாடல் லுக்ஸ் இன்டீரியர் குவாலிட்டி ஸ்பேஸிங் எல்லாமே டாட்டாக்கு ஒரு வின்னர் ப்ராடக்ட்னு தான் சொல்லலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கூடவே மோட்டோ வேகனுக்கு வந்து ஃபேஸ்புக்கில் மோட்டோ வேகன் ஒரு பேஜ் இருக்குது இன்ஸ்டாகிராமில் மோட்டோ வேகன் த்ரீ சிக்ஸ்டின்னு ஒரு பேஜ் இருக்குது இந்த பேஜை லைக் பண்ணி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இந்தியன் ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரியில் நடக்கக்கூடிய எவ்வரிடே அப்டேட்ஸை வந்து நாங்கள் ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கூட ரீசெண்டாக முடிஞ்ச ஆட்டோ எக்ஸ்போர்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியோட எல்லா அப்டேட்ஸும் அந்த பேஜஸில் இருக்குது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அண்டில் தன் பை பை ஃப்ரம் மோட்டோ வேகன் ட்ரைவ் ரெஸ்பான்சிபிலி எல்லாமே வந்து இந்தியன் ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரியில் நடக்கூடிய அப்டேட்ஸை வந்து நீங்கள் நம்ம ஃபேஸ்புக் பேஜ் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணுங்கள் லேசர் 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 ஹலோ ஹலோ ஹலோ